फ्रेंड्स इत ना चेनल एजुकेशन फार लाइफ इनकी नाम पाकपोद नईन्त स्टाडर्ड एक्नमिक्स फर्स्ट यूनिट अंडरस्टांडिंग डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव मेसरमेंट अंड सस्टनबिलिटी ओके नाम पाक हिस्ट्रीय फर्स्ट यूनिट वो टीच पड़ वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन नहीं हिस्ट्री तेजको अब ना अंद लिंक क्लिक पड़ी पाको नाम इ्लास फर्स्ट नम्बर पाकपो एक्नमिक डेवलपमेंट पता सो नाम वो एक्नमिक डेवलपमेंट पी पाक मना इंट्रो एक्नमिक्स पी एक्नमिक्स अभी वेड वो टू वर्ड्स जॉन पड़ी अभी ग्रीक वो अ टू ग्रीक वर्ड्सल डेव पड़ी को एक्नमिक्स अभी एको अब पाती होंम नोम्स अब पाती अकोट्स हाउस होल्ड मैनजमेंट अभी अंदर वेडल को पाती एक्नमिक्स ओके एक्नमिक्स पाती द्रांच आफ नालेज कंसर्न वित् पोडक्शन कंसपन अंड ट्रांसफर वेल्थ सो इत वो और नालेज अभी एप्ली पाडक्ट नम पड़ो अल पड़ो वरवी से मारे नम कट एव्लो वेल्त अभी अनले पड़ान और नालेज नमें एक्नमिक्स अभी सो एक्नमिक्स अभी यार अब फादर आफ एक्नमिक्स यार पाती अब आडम स्मित अभी सो इवर वो ये पार अब पाती स्काटा एंर सेवेंटी ट्वेंटी थ्री ल And 1776 अंड सेवेंटी सेवेंटी सिक्स और नेम पाती वेल्थ आफ द नेशन अभी ओके सूमा सिंपल इंट्रो नाम वो इतना कॉन्सेप्ट पाकपर ना फर्स्ट पाकपो अब डेवलपमेंट डेवलपमेंटा अभी वो पर्सपेक्टिव बड़ी डिफ्रंटा और पर्टिकुलर फील अत मूव आना अक्सस्ल प्रापी अंद प्रापी एक्सटेंड पड़ा सक्सस्ल और पण ना कच्ची अब सक्सस्ल फेमिल वो ग्रोथ कक्सस्लि वो विषय वो डिफ्रेंट डेवलपमेंट अभी ना वो टेन ट्वेल्त पट्टे अब अभी डेवलपमेंट अब ना और बीएससी डिग्री एमएससी मुड़चना डेवलपमेंट सो अंदमि डेवलपमेंट अभी पर्सन पर्सपेक्टिव डिफ्रंटा ओके डेवलपमेंट मीन कीपेजिंग फ्रम टूम फ्रम पर्सन ना वो कुछ एक्सापि और कुंदा अंजु वैस अब अःकलेट चाकलेट कंोषमा अचीव पड़ा और डेवलपमेंट कैपा अवे पत् वैस पत् चाकलेट कुछ अक्सप्ट पड़पा कैयाद चेजस् वो डिफ्रंट आगे अवेंगे टेन पड़ी पैनाबा कनवाल अब ओके पड़ी और डिग्री वाग्रद और कनवा अग्री अचीव पड़ा मीनोला और स्टेप मूव फारवर्डा नाट डूयिंग सेम मिस्टेक् और तप पड़ तिरपी पड़ाकूड और डेवलपमेंट अब इतनी और डिफो और पार्ट अब अड्वानस टेक्नजी से यूस पड़ेद डेवलपमेंट अब अब ग्रोथ अभी ग्रोथ वित् नवर एंडिंग प्रास् कड़े अंदमारी मारे बटरी युवर से नम नम इन इन वो इंप्रूव पड़ी नम से वैसम इंप्रूव पड़ी अब फ्रीडम टू ग्रो अटपा नम इनकम इन 
நிறைய எல்லாமே சேர்ந்த எல்லா செக்டர்ஸும் சேர்ந்து நம்ம டெவலப் பண்றது அப்படிங்கறத வந்துட்டு எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க இப்போ ஒரு கவர்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா அதுல நிறைய வந்து மினிஸ்ட்ரி இருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு போக்குவரத்து இருக்கு ஆஹ் ஹெல்த் இருக்கு எஜுகேஷன் இருக்கு அந்த மாதிரி வெளியுறவுத்துறை இருக்கு இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு சோ இது எல்லாத்துலயுமே க்ரோத் கொண்டு வரும் அப்படின்னா அததான் வந்துட்டு ஓவரால எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க ஓகே எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் எதுக்காக யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்னா மெயினா இது என்ன பண்ணுன்னா லிவிங் ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் த பீப்புள் சோ பீப்புளோட அந்த லிவிங் ஸ்டாண்டர்ட வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணும் அஸ் வெல் அஸ் த ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் த கண்ட்ரி சோ கண்ட்ரியோட ஸ்டேட்டஸும் வந்துட்டு இம்ப்ரூவ் ஆகணும் சோ இது ரெண்டும் இம்ப்ரூவ் ஆகுறது தான் வந்துட்டு எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்டோட மெயின் சோ இது ரெண்டே இம்ப்ரூவ் பண்றது அப்படிங்கறத தான் வந்துட்டு எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம பாக்க போறது என்னன்னா இண்டிகேட்டர்ஸ் ஆஃப் எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் சோ இந்த எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட்ங்கிறது எப்படி வரும் அப்படின்னா ஒரு நாலு இண்டிகேட்டர்ஸ் இருக்கு நெட் நேஷனல் ப்ராடக்ட் அதாவது நிகர நாட்டு உற்பத்தி அப்படின்னு தமிழ்ல சொல்லுவாங்க அதுக்கடுத்தது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பெர் கேபிட்டா இன்கம் அதாவது தனிநபர் வருமானம் அடுத்தது வந்து பர்ச்சேசிங் பவர் பார்ட்டி அதாவது வாங்கும் திறன் சமநிலை அடுத்தது ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் அதாவது மனித வள மேம்பாடு சோ இது நாலு இருந்தது அப்படின்னா வந்துட்டு நமக்கு எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் அப்படிங்கறத வந்து நம்ம டிஃபைன் பண்ணிடலாம் டெவலப் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க அதெல்லாம் பார்க்க போறதுக்கு முன்னாடி ஜிடிபி அப்படின்னா என்னன்னு நம்ம பார்க்க போறோம் அதாவது ஜிடிபி அப்படின்னா என்னன்னா மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி சோ இதுலயே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தினா அதை அந்த கண்ட்ரில உருவாக்குற ப்ராடக்ட்ஸ் அதை தான் நம்ம வந்து என்னன்னு சொல்றாங்க அப்படின்னா உள்நாட்டு உற்பத்தின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் சோ அதை என்னன்னு சென்டென்ஸா பார்த்தாலும் பைனல் வேல்யூ ஆஃப் டோட்டல் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் ப்ரொடியூஸ்ட் வித் இன் த ஜியோகிராபிக் பவுண்டரிஸ் ஆஃப் த கண்ட்ரி டியூரிங் அ பீரியட் ஆஃப் டைம் அதாவது நம்ம என்னென்ன குட்ஸ் வந்து ரெடி பண்ணிருக்கோ அதோட சர்வீஸ் அது ரெண்டையும் சேர்த்து பைனல் வேல்யூ வந்து பண்றோம் இல்லையா அதுதான் வந்துட்டு ஜிடிபி அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க அது வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியால பர்டிகுலர் டைம்ல இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப திருப்பூர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அந்த பனியன்ஸ் இது மாதிரி தான் ரெடி பண்றாங்க சோ அதை நம்ம எடுத்துக்கலாம் இப்ப இந்த திருப்பூர்ல ஒன் இயருக்குள்ள எவ்வளவு ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து அவங்க கொண்டு வராங்க அப்படிங்கறத நம்ம மெசர் பண்றோம் அப்படின்னா அதுதான் வந்துட்டு கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து பாக்குறது என்ன அப்படின்னா வந்துட்டு இப்பதான் நம்ம அந்த இண்டிகேட்டர்ஸ்குள்ள வரோம் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து என்னதுன்னா நெட் நேஷனல் ப்ராடக்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க இதுக்கு இன்னொரு நேம் இருக்கு அதாவது கிராஸ் கிராஸ் நேஷனல் ப்ராடக்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க இது மெயினா எதுக்காக யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா ட்ரூ மெசர் ஆஃப் நேஷனல் அவுட்புட் அதாவது ஓவரால் நேஷனலோட இன்கம் என்ன அதோட அவுட் புட் என்ன அப்படிங்கறத மெசர் பண்றதுக்காக தான் இந்த நெட் நேஷனல் ப்ராடக்ட் அப்படிங்கறத நம்ம யூஸ் பண்றோம் சோ இது வந்து இது என்ன இதாவது கண்ட்ரியோட டெவலப்மெண்ட் அப்படிங்கறத மெசர் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் சோ இதுல வந்து என்னன்னா இப்ப வந்து ஒரு கண்ட்ரில வந்துட்டு இன்கம் வந்து ஹையா இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்க வந்து மோர் டெவலப்மெண்ட் மோர் டெவலப்டு கண்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க ஒரு கண்ட்ரில இன்கம் கம்மியா வருது அப்படின்னா அவங்கள வந்து என்னதுன்னா லெஸ்ஸர் இன்கம் கண்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் சோ அப்ப இந்த இன்கம் அப்படிங்கறது தான் வந்துட்டு இந்த நெட் நேஷனல் ப்ராடக்ட்ல இம்பார்ட்டன் ஃபேக்டர் ஓகேவா அப்படின்னா இந்த இன்கம் மட்டுமே போதுமா அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா கிடையாது இன்கம்ங்கிறது ஒரு காரணி தான் இன்கம்ங்கிறது ஒரு ஒரு இண்டிகேட்டர் இம்பார்ட்டன் தான் வந்துட்டு இந்த எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட்ல ஆனா இன்கம் மட்டுமே வந்துட்டு எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் கிடையாது நெக்ஸ்ட் நம்ம வந்து பாக்குற போறது என்னன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா பெர் கேபிட்டா இன்கம் அதாவது தனிநபர் வருமானம் இந்த தனிநபர் வருமானம் அப்படிங்கறத நம்ம ஏன் பாக்குறோம் அப்படின்னா இப்ப நம்ம சொன்னோம் நெட் நேஷனல் ப்ராடக்ட் அப்படிங்கறதுல வந்து சொன்னோம் இப்ப வந்து ஒரு கண்ட்ரில வந்துட்டு நிறைய இன்கம் வந்ததுன்னா அவங்க வந்து டெவலப்டு இல்ல ஒருத்தருக்கு வந்து கம்மியா இன்கம் வந்து அவங்க வந்து லோவர் லெஸ்ஸர் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோம் எப்படி அந்த இன்கம் வச்சு மட்டும் நம்ம சொல்ல முடியுமா அப்படின்னா கண்டிப்பா அது கரெக்டா என்ன கேட்டா கிடையாது ஏன் அப்படின்னா ஒரு நாடு அப்படிங்கிறப்ப ஒவ்வொரு நாட்டோட ஏரியா வேற பாப்புலேஷன் வேற அவங்களோட ஸ்டேட்டஸ் எஜுகேஷன் எல்லாமே டோட்டலா டிஃப்ரெண்டா இருக்கும் சோ அப்படி இருக்கும்போது அவங்களோட ப்ரொடக்ஷன் வேற வேற மாதிரி இருக்கும் சோ வே அப்ப ஒரு நாட்டோட நிலப்பரப்பு வேறையா இருக்குது மக்கள் தொகை வேறையா இருக்கு அப்படிங்கிறப்ப எல்லா நாட்டையும் அதை வச்சு மட்டுமே கம்பேர் பண்றதுங்கிறது கரெக்டா கிடையாது சோ அதனால நம்ம வந்து பெர் கேபிட்டா இன்கம்
பெர் கேபிட்டா இன்கம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் சோ இத வந்து காமனா எல்லா இன்டர்நேஷனல் வைஸ் கால்குலேட் பண்றதுக்காக அவங்க என்ன யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா யூஎஸ் டாலர் தான் யூஸ் பண்றாங்க சோ பெர் காப்பி பெர் கேபிட்டா இன்கம் வந்து கால்குலேட் பண்றதுக்கு வந்து யூஎஸ் டாலர் அப்படிங்கறத தான் வந்து யூஸ் பண்றாங்க சோ இங்க வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு டைப் ஆஃப் கண்ட்ரிஸ் அதாவது இன்கம் வந்து எந்த ரேஞ்சில் இருக்கணும் ஆவரேஜா ஒரு பீப்புளுக்கு அப்படிங்கறத வேற ஒரு ரேஞ்ச் வச்சு இங்க கொடுத்துருக்காங்க அக்கார்டிங் டு த வேர்ல்டு பேங்க் ரிப்போர்ட் நீ இன்கம் மெசர்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் கண்ட்ரிஸ் ஆர் கிளாஸிஃபைட் அஸ் பிலோ டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் டு எயிட்டீன்ல வந்து இந்த மாதிரி ஸ்பிளிட் பண்ணிருக்காங்க அதாவது தௌசண்ட் ஃபைவ் கி கீழே இருந்துச்சுன்னா லோ இன்கம் அதாவது தௌசண்ட் சிக்ஸ் டு த்ரீ தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் இருந்தால் லோவர் மிடில் இன்கம் அதுவே த்ரீ தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்ல இருந்து டுவெல் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி ஃபைவ் இருந்தால் அப்பர் மிடில் இன்கம் அதுவே டுவெல் தௌசண்ட் அண்ட் அபோவா இருந்ததுனாலே ஹையர் இன்கம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்க கேட்டகரியா பிரிச்சிருக்காங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம பார்க்க போறது என்னது அப்படின்னா வந்து பர்ச்சேசிங் பவர் பார்ட்டி இந்த பர்ச்சேசிங் பவர் பார்ட்டி அப்படின்னா என்னன்னா வாங்கும் திறன் சமநிலை அப்படின்னு சொல்றாங்க சோ இப்படின்னா என்னன்னு ஒண்ணுமே புரியல அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவீங்க சோ நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றப்ப அதாவது ஆஹ் ஒரு கண்ட்ரில இருந்து ஒரு ப்ராடக்ட் இருக்கு ஓகே இன்னொரு கண்ட்ரில அந்த ப்ராடக்ட் இருக்கு இந்த ரெண்டு கண்ட்ரிலயுமே வந்துட்டு விலை ஒரே மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டா கிடையாது சோ அதை எப்படி கால்குலேட் பண்றது அப்படிங்கறத பத்தி தான் இந்த பர்ச்சேசிங் பவர் பார்ட்டி அப்படிங்கிறது அதாவது நம்பர் ஆஃப் யூனிட்ஸ் ஆஃப் கண்ட்ரிஸ் கரன்சி ரெக்கர்டு டு பை தி சேம் அமௌண்ட் ஆஃப் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் இன் டொமஸ்டிக் மார்க்கெட் அஸ் ஒன் டாலர் உட் பை இன் யூஎஸ் அதாவது ஒரே ப்ராடக்ட ரெண்டு கண்ட்ரில எப்படி வாங்குறாங்க அப்படிங்கறத போத வந்துட்டு நம்ம என்னன்னா வாங்கும் திறன் சமநிலை அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் ஓகேவா ஆஹ் இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப நான் வந்துட்டு இப்ப சாக்லேட் வந்து நான் இங்க யூஎஸ்ல வந்து நான் வந்து ஒன் ருபிக்கு வாங்குறேன் அப்படின்னா யூகேல வந்து நான் ஒன் ருபி ஃபைவ் பைசா அப்படிங்கிறதுக்கு நான் வாங்குறேன் அப்படின்னா அது வந்து எதனால அப்படின்னா இந்த பர்ச்சேசிங் பவர் பார்ட்டி அப்படிங்கிற இந்த கால்குலேஷன் மூலமா தான் சோ அந்த கால்குலேஷன் எப்படி கொண்டு வராங்க அப்படின்னா பாத்தீங்கன்னா பர்ச்சேசிங் பவர் பார்ட்டி ஃபார்ம்ல அப்படின்னா காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் எக்ஸ் இன் கரன்சி ஒன் டிவைடட் பை காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் எக்ஸ் இன் கரன்சி டூ அதாவது இப்ப நான் சொல்றேன் பாருங்க இப்ப ரெண்டு கண்ட்ரிக்கு இடையில ஏதாவது ரெண்டு கரன்சிக்கு இடையில நம்ம வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் சோ அப்ப வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா வந்துட்டு சோ அது ரெண்டு கண்ட்ரியோட கரன்சியையும் டிவைட் பண்ணி எவ்வளவு டிஃப்ரெண்ட் ஆகுது அப்படிங்கறத பைண்ட் அவுட் பண்ணி சோ அதுக்கேத்த மாதிரி ரேட் பிக்ஸ் பண்றோம் அந்த பர்டிகுலர் ப்ராடக்ட்டுக்கு அதுதான் வந்து என்னன்னா பர்ச்சேசிங் பவர் பார்ட்டி ஃபார்முலா அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க சோ இது இந்த லார்ஜஸ்ட் எக்கனாமிக் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் அந்த பர்ச்சேசிங் பவர் பார்ட்டி வந்து ஆஹ் அரேஞ்ச் பண்ணிருக்காங்க அதுல ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ்ல இருக்குது யாருன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா சீனா செகண்ட் பிளேஸ்ல வந்து யூஎஸ் தேர்ட் பிளேஸ்ல வந்து இந்தியா இருக்கு நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போறது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னாலே மெயினா என்னன்னா ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் தான் சோ ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஆஹ் வந்து மெயினா கலெக்டிக் கலெக்டிவ் எபிலிட்டிஸ் ஆஃப் பீப்புள்ஸ் விச் கேன் பி யூட்டிலைஸ்ட் இன் ப்ரொடக்ஷன் செக்ஸ் அதாவது அந்த பீப்புளோட எபிலிட்டியை எப்படி ஒரு ப்ராடக்ட கிரியேட் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் அப்படிங்கிறது தான் வந்துட்டு என்னன்னா ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க சோ இதுக்கு மெயினா என்ன தேவைப்படுது அப்படின்னா ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் டெவலப்மெண்ட் அப்படிங்கிறது தேவைப்படுது சோ அந்த ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் டெவலப்மெண்ட் அப்படிங்கிறது எதுக்காக அப்படின்னா அவங்க பர்சன்ஸோட பிசிக்கல் அண்ட் மென்டல் எபிலிட்டிஸ வந்துட்டு டெவலப் பண்றதுக்காக தான் சோ அதை எப்படி டெவலப் பண்ணலாம் அப்படின்னா பை எஜுகேஷன் ஹெல்த் கேர் அண்ட் ட்ரைனிங் சோ இது மூணு கொடுக்கறது மூலமா வந்துட்டு ஒரு பர்சனோட பிசிக்கல்ஸ் அண்ட் மென்டல் எபிலிட்டிஸ இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியும் சோ அப்படி இம்ப்ரூவ் பண்றோம் அப்படிங்கிற அதுக்கு பேர் தான் என்னன்னா ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் டெவலப்மெண்ட் சோ அது மூலமா தான் ப்ரொடக்டிவிட்டியை வந்து நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க இதுக்காக ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இன்டெக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியும் இன்டெக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராசஸும் யூஸ் பண்றாங்க அது என்னன்னா ஆல் டவுன் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் த பீப்புள் இந்த சொசைட்டி அந்த பர்டிகுலர் சொசைட்டிக்குள்ள பீப்புள்ஸ் எப்படி டெவலப் பண்றோம் அப்படிங்கறத கொண்டு வரது தான் ஓகேங்களா சோ அது எப்படி அப்படின்னா வந்துட்டு அவங்களோட லைஃப் எக்ஸ்பென்டென்சி ஆஃப் பர்த் அவங்க பர்த் அண்ட் அவங்களோட எஜுகேஷன்
மெயினா வந்துட்டு இந்த ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் அப்படிங்கிறதுக்கு மெயின் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி யாரு அப்படின்னா மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் டெவலப்மெண்ட் ஸோ இவங்க தான் வந்துட்டு ரொம்ப ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் ஸோ இதுக்கான ஹெட் குவார்டர்ஸ் எங்க இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்க அப்படின்னா சாஸ்திரி பவன் நியூ டெல்லியில இருக்கு ஸோ இதுல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு கண்ட்ரியோட ஹியூமன் இண்டெக்ஸ் டெவலப்மெண்ட் வந்து இருக்கு ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸ் வந்து இருக்கு ஸோ அந்த ரேட் இருக்கு நீங்க கம்பேர் பண்ணி கூட பாத்துக்கலாம் ஓகே எக்ஸ்ட்ராவா ஒரு சின்ன இன்ஃபர்மேஷன் ஸோ இதுல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த ரேஞ்சஸ் நம்ம இந்த இண்டிகேட்டர்ஸ் அப்படிங்கறதெல்லாம் யூஸ் பண்றோம் இல்லையா ஸோ இது எல்லாமே வந்துட்டு கம்பேர் பண்றதுக்கு டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்மேஷன்ல வந்துட்டு கம்பேர் பண்ணி பாத்துருக்காங்க ஸோ அவங்கள யார் யார் அவங்க கம்பேர் பண்ணிருக்காங்க அவங்க புக்ல அப்படின்னு பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஜி எயிட் கண்ட்ரீஸ் அப்புறம் சார்க் கண்ட்ரீஸ் அப்புறம் பிரிக்ஸ் ஸோ இது மூலயமா அவங்க வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதனால அவங்கள பத்தி ஒரு சின்ன இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்கான் ஜி எயிட் கண்ட்ரீஸ் அப்படின்னு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு இவங்க எல்லாரும் தான் ஜி எயிட் கண்ட்ரி அதாவது யுனைடெட் கிங்டம் கிங்டம் ருஷ்யா யுஎஸ்ஏ ஜெர்மனி பிரான்ஸ் ஜப்பான் இட்டாலி அண்ட் கனடா ஓகேங்களா ஸோ இவங்க யார் அப்படி எதுக்காக இவங்க எட்டு பேர் மட்டும் ஃபார்ம் ஆயிருக்காங்க அப்படின்னா வந்துட்டு பேஸ்ட் ஆன் ஹைலி இண்டஸ்ட்ரியலைஸ்டு நேஷன்ஸ் ஸோ இவங்க எல்லாமே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஹைலி இன்ட்ரெஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரியலைஸ்டு நேஷன்ஸ் ஸோ அதனாலதான் இவங்க எட்டு பேர் சேர்ந்து ஜி எயிட் கண்ட்ரிஸ் அப்படின்னு ஃபார்ம் ஆயிருக்காங்க எப்ப ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நவம்பர் நைன்டீன் செவன்டி ஃபைவ்ல ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா சார்க் கண்ட்ரிஸ் இந்த சார்க் அப்படின்னா என்னன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா சவுத் ஏசியன் அசோசியேஷன் ஃபார் ரீஜனல் கோஆபரேஷன் ஸோ அதுதான் சார்க் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அகைன் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் சார்க் அப்படின்னா என்னன்னா சவுத் ஆசியன் அசோசியேஷன் ஃபார் ரீஜனல் கோஆபரேஷன் ஓகே இதுல யார் யாரெல்லாம் இருக்காங்க பாத்தீங்கன்னா ஆப்கானிஸ்தான் பங்காளதேஷ் பூட்டான் இந்தியா மால்தீவ்ஸ் நேபாள் பாகிஸ்தான் அண்ட் ஸ்ரீலங்கா ஸோ இவங்க எப்படி ஃபார்ம் ஆயிருக்காங்க அப்படின்னா இந்த சவுத் ஆசியால சைட்ல இருக்கிற அந்த எயிட் கண்ட்ரிஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆயிரு இந்த சார்க் அப்படின்னு சொல்லி கொண்டு வந்திருக்காங்க இது எப்ப ஸ்டார்ட் ஆச்சு அப்படின்னா எயிட் டிசம்பர் நைன்டீன் எயிட்டி ஃபைவ்ல நெக்ஸ்ட் வந்து பிரிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒண்ணு வந்திருக்கு அதாவது ஃபைவ் மேஜர் எமர்ஜிங் நேஷனல் எக்கனாமிக்ஸ் ஸோ அந்த ஃபைவ் மேஜர் எக்கனாமிக்ஸ் லெவல்ல இருக்கிற அந்த கண்ட்ரிஸ் தான் வந்து ஃபார்ம் ஆயிருக்காங்க ஸோ இது எப்ப ஸ்டார்ட் ஆச்சு அப்படின்னா ஜூன் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்ல ஆக்சுவலா ஆரம்பிக்கும் போது ஜூன் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபோர் கண்ட்ரிஸ் தான் இருந்தது அதாவது பிரேசில் ருஷ்யா சாரி பிரேசில் ரஷ்யா இந்தியா சைனா இவங்க நாலு பேர் தான் இருந்தாங்க டூ தௌசண்ட் டென் அப்போதான் வந்துட்டு இந்த சவுத் ஆப்ரிக்காவும் ஜாயின் ஆனாங்க இந்த பிரீக்ஸ் அப்படிங்கிறதுல ஓகேவா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ண மறந்துடாதீங்க